Ambilas Promotion Official cũng như web thể thao vn các bạn nhé. Và sau màn thi sổ băng thì cầu thủ Thế Kiên sẽ là người phá bi trước. Hôm qua trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã có một chiến thắng vô cùng ấn tượng trước cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Sau khi bị dẫn với tỷ số 5-0 thì anh đã bật ngược và thắng với tỷ số 7-6 trong đó có ván đấu ở lúc tỷ số 5 đều là ván đấu cực kỳ hay của hai cầu thủ các bạn. Nhưng mà thi thủ bi phải nói là vô cùng đẳng cấp, đẳng cấp thế giới luôn từ trong ván đấu đó. Ở trận thắng đó thì đã giúp cơ thủ Đỗ Thế Kiên đã kéo cơ thủ Hoàng Sao trở lại với cả cuộc đua. Nên nếu mà cơ thủ Hoàng Sao thắng trận đấu đó thì anh sẽ một mình một ngựa chắc chắn một vị trí trong bán kết. Hôm nay ngày ngày thi đấu này chúng ta sẽ vô cùng kịch tính đây các cơ thủ có khoảng cách không quá xa. Ở phần đấu đầu tiên thì cơ thủ Đỗ Thế Kiên đã có một cú phá bi cực kỳ hay. Ăn được con bi số 1 và bi số 2 đứng ở một vị trí đẹp. Thứ ba là điểm vòng 1 có cộng dồn sang vòng 2 Như vậy là các cơ thủ vào vòng 2 mà có được thành tích vòng 1 tốt thì sẽ có một cái xuất phát điểm cao hơn là các cơ thủ còn lại Như cơ thủ Dương Quốc Hoàng vẫn duy trì vị trí số 1 với 6 trận thắng rất đẹp cho cầu thủ Đô Thế Kiên có thể có ván thắng đầu tiên. Vâng với thể sức với thể thức được thắng phá thì các cầu thủ nếu có được cú phá tốt thì sẽ bắt nhịp rất là nhanh và tạo được khoảng cách trước đối thủ của mình. Và như vậy là tỷ số được mở cho đội đô thích kiên ở vào đấu đầu tiên một chấm luôn cầu thủ đô thích kiên sáng nay đến rất sớm để khởi động các bạn à, có ba cầu thủ đến sớm nhất đó là cầu thủ đô thích kiên cầu thủ lương trí dũng và cầu thủ phạm phương nam ba người đến rất sớm và khởi động tập những cú phá của mình Các bạn cơ thủ Đặng Thành Kiên thì đã từng vô địch quốc gia 8 bi, 9 bi và cả 10 bi. Còn cơ thủ Đỗ Thế Kiên thì như vô địch 9 bi với 10 bi. Trước đây thì khi mà giải đấu vẫn còn 8 bi thì cơ thủ Đặng Đặng Thành Kiên còn có một cái chức vô địch rất giá trị đó là vô địch đại hội thể dục thể thao toàn quốc môn 8 bi. Vâng xin chào tất cả các bạn, xin chào anh Quang Huy. Cú phá này của cầu thủ Đỗ Thế Kiên thì đã phá hơi bị dày một chút rồi. 
Nhưng mà may mắn là con bi số 8 vẫn rơi các bạn ạ Con bi số 8 vẫn rơi, con bi số 1 thì đi quá lên lỗ giữa bàn phía bên trái khoảng tầm nửa chấm cơ Một tiếng phá không chính xác của con bi số 1 Nhưng mà lại vô tình con bi số 8 va chạm với con bi số 2 và chạy lên lô góc phía trên bên tay phải đây là tình huống mà cầu thủ đội Tây Kiên hoàn toàn có thể tấn công của bi số 1 này với một khoảng cách uh, trung bình và má mỏng. Tuy nhiên cầu thủ đội Tây Kiên sẽ phải tính toán đường đi của con bi cá như thế nào để trong tình huống này anh quyết định tấn công. Một uh, quyết định thủ bi sẽ là một quyết định uh, dễ hiểu hơn. cú thủ bi không phải là lý tưởng của cầu thủ đội Thế Kiên, tuy nhiên cũng tạo khoảng cách với con bi số 1 và đây là một góc mà cầu thủ đội Thế Kiên à Đặng Thành Kiên sẽ không thể nào thực hiện pha tấn công được. Ừ, chúng ta có thể thấy là cơ thủ Đặng Thành Kiên vẫn chưa có được trận đại thi đấu tốt nhất Cảm cảm giác về bàn của cơ thủ Đặng Thành Kiên trong tình huống thủ bi vừa rồi không tốt Anh nghĩ là bàn sẽ đi trơn hơn và con bi cái sẽ ra được phía sau con bi số 6 Nhưng mà chúng ta có thể dễ hiểu thôi đây là khoảng thời gian đầu của một ngày thi đấu Cho nên là bàn thi đấu sau khi ban tổ chức bật mới bật máy lạnh thì nó sẽ bị ẩm hơn bình thường một chút Phải đến tầm... Sau 1-2 trận đấu thì cái độ ẩm nó mới lý tưởng để các cơ thủ có được cái cảm nhận tốt nhất về bàn Bây giờ thì bàn vẫn hơi nặng Nhưng mà cơ thủ Đỗ Thế Kiên đã thực hiện một pha đánh nhẹ con bi số 1 không thành công rồi Bi số 1 đó anh đánh hơi bị dày và va vào hai mom Cơ hội cho cơ thủ Đặng Thế Kiên Thưa bạn, cả hai trận đấu còn lại đều diễn ra cùng giờ. Cơ thủ Dương Cúc Hoàng gặp cơ thủ Nguyễn Phúc Long và cơ thủ Lương Trí Dũng gặp cơ thủ Phạm Phương Nam. Hình bi này là thuận lợi cho cầu thủ Đặng Đình Kiên rồi Nếu mà có khả năng sai sót thì chỉ có thể làm cảm giác về lực sai để khiến anh điều bi không tốt thôi Còn tình huống này theo mình nhìn là hơi bị lưỡng một chút rồi Sẽ phải thực hiện một pha đánh ăn con bi số 4 vào lỗ giữa bàn phía bên tay trái và trô lực khá nhiều À đẩy, cầu thủ Đặng Đình Kiên sẽ đẩy lên và đưa con bi cái vượt qua bên trái của Ui Và rất tiếc cầu thủ Đặng Đình Kiên rõ ràng là chưa có được cảm nhận tốt về bàn và lực của của bàn thi đấu này các bạn Trận thái thi đấu khá tệ Một cú đánh đưa con bi cái vào Đưa bi số 4 vào vị trí mỏng ở mom dưới Phía uh, lỗ giữa bên tay trái Vừa rồi góc nó không đủ nhiều để uh, Cơ thủ Đặng Thành Kiên có thể đưa bi cái Lên đầu bàn và tưng xuống đâu các bạn Vừa rồi uh, cú đánh lý tưởng sẽ làm cú đánh trô Con bi cái về băng dài và xả ra Để điều con bi số 5 Ở lỗ góc phía dưới Nó sẽ là cú đánh chắc tay hơn Tuy nhiên đây là một hình bi khó cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên, một cú đánh cò tay. Vâng vừa rồi là một cú thủ bi của thủ Đỗ Thế Kiên đấy các bạn. Một cú thủ bi đưa con bi số 4 đi hoàn toàn mỏng và mục tiêu chỉ là chạy con bi số chạy con bi cái ra sau bi số 6 thôi. Một tình huống xử lý vô cùng chính xác, vô cùng chính xác. Chúng ta có thể thấy là một lợi thế của cầu thủ Đỗ Thế Kiên khi đến sớm hơn và có thời gian khởi động nhiều hơn trên bàn TV này thì đã giữ quanh tạo được một lợi thế Đến thời điểm này là có thể sẽ là hai ván sau cú A băng này của cầu thủ Đặng Thành Kiên Không thành công các bạn Một tình huống chọn phương án A băng Tương đối khó của cái thủ Đặng Thành Kiên Với bối cảnh là con bi số 7 đang đứng ở chắn cả đường đi lẫn đường về của con bi cái 
và một va chạm vào con bi số 7 đã khiến cầu thủ Đặng Thành Kiên bị phạt lỗi trong tình huống vừa rồi và đây là quyền đặt bi cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. chỉ còn hai bi nữa thôi bi số sáu bi số chín thì tỷ số sẽ được nâng lên hai không cho cầu thủ đỗ thế kiên đúng rồi các bạn ạ ở cái khoảng thời gian đầu của một ngày thi đấu như này thì độ ẩm ở trong quanh bàn thi đấu khá là cao cho nên ảnh hưởng đến cảm nhận của cơ thủ về tốc độ lăn của bàn cũng như là độ tưng của băng những cái trận đấu như này thì đòi hỏi các thủ sẽ nên đến sớm một chút và dành thời gian khởi động để có thể nắm bắt được tốt hơn cái nhịp độ cũng như là cái tốc độ lăn trên bàn thì sẽ được tạo được cái lợi thế trong trận đấu đầu tiên của mình trong ngày thi đấu. Đặc biệt là trong thể thức thi đấu này thì mỗi điểm đều vô cùng quan trọng. và vâng thưa bạn TD Master League được tổ chức tại TD Bilas Club đây là câu lạc bộ có mức đầu tư rất cao ở Hà Nội hiện nay với các bàn diamond và hệ thống bàn Hollywood thêm vào đó là hệ thống đèn Longoni với chức năng chống chói chống lóa và đặc biệt là hệ thống kiểm soát chất lượng không khí và cung cấp khí tươi đây là hệ thống lần đầu tiên được trang bị tại các câu lạc bộ ở Hà Nội và À, đó đảm bảo cho các cơ thủ có điều kiện thi đấu tốt nhất, thể hiện được tốt nhất khả năng của mình mà không bị mệt mỏi qua một ngày thi đấu dài. Chúng ta cùng đến với ván đấu thứ ba và cơ thủ đối thế kiên phá bi. Cú phá này thì anh đã điều chỉnh lại được con bi số 1 Điều chỉnh lại được vị trí phá để uh, Điều khiển được con bi số 1 vào lỗ giữa bàn về bên tay trái Giống như cú phá ở ván đấu đầu tiên Một cú phá tốt bi này rất là đẹp, cầu thủ đội tuyển hoàn toàn có thể thực hiện một pha trô nhẹ lại để đưa bi cái tách ra khỏi băng dài phía bên phải hơn một chút. Sau đó chỉ cần đẩy con bi số 5 ra bi giữa bàn là đã có thể đánh bi số 6 và dọn bàn này thôi. Đồng thủ đẩy lên. các bạn cầu thủ Hoàng Sa và cầu thủ uh, Nguyễn Phú Long đang thi đấu luôn rồi nhé các trận đấu này diễn ra cùng giờ luôn không có gì khác cả ở như vậy là ngay vào đầu thứ ba thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã chuẩn bị đi cho mình hai chấm rồi Tỷ số khả năng cao sẽ được nâng lên 3-0. Vâng wow, 
đúng là ba không và chúng ta có thể thấy là ván đấu thứ hai là một ván đấu tranh chấp giữa hai cầu thủ khi mà những đường thủ bi qua lại đã có thể nói là 50 50 cho các cơ thủ đến khi cơ thủ Đặng Thành Kiên đánh lỗi ở con bi số 4. Hôm qua thì cơ thủ Đặng Thành Kiên cũng không có được sự khởi đầu tốt khi anh thua đến 3 trận trong khoảng thời gian đầu nhưng mà với thành tích là 4 trận thắng sau 5 trận cuối cùng thì cơ thủ Đặng Thành Kiên đã lọt vào vòng sau. Chúng ta cùng hy vọng là cơ thủ Đặng Kiên sẽ nhanh chóng hòa nhá nhanh chóng hòa nhập được với nhịp độ của ngày thi đấu hôm nay với uh, bất lợi 3-0 ở trong trận đấu này thì cử đã thành kiên chắc chắn là sẽ muốn uh, níu lại được uh, từng ván đấu một với thể thức đánh lích như thế này thì uh, ngoài cái điểm số tức là mỗi trận thắng ra thì uh, số ván thắng cũng vô cùng quan trọng không ai muốn thua với tỷ số uh, 17 hay là một uh, hay là 07 cả kể cả 27 cũng không ở giải đấu này thì xếp hạng sẽ dựa vào điểm số Yếu tố đầu tiên sẽ là điểm số Còn nếu khi mà các cầu thủ bằng điểm số ấy, Thì sẽ tính số văn thắng trước Chỉ số phụ được xếp xét đầu tiên là số văn thắng cú phá bi tốt rồi tuy nhiên tình huống này thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã thực hiện cú phá bi và bi cái bị trôi xuống phía dưới một chút không rõ là trong hình bi này thì anh có đường nhìn thấy con bi số 2 đánh vào lỗ giữa bàn bên tay phải hay không ở góc quay này chúng ta có thể thấy là như vẫn có đường để cầu thủ đang à, Đỗ Thế Kiên có thể đánh ăn con bi số 2 vào lỗ giữa bàn bên tay phải được tuy nhiên anh sẽ phải đánh với một lực khá êm để giữ được má điều con bi số 3 hoặc nếu không thì anh sẽ phải đánh một lực chắc tay để đưa con bi cái sang hẳn phía bên dưới con bi số 8 theo góc nhìn này của chúng ta. Như vậy ở một má hơi bị vách thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã thực hiện không thành công của đánh con bi số 2 của mình. Vừa rồi anh đánh với một lực êm để có thể giữ con bi cái ở phía trên con bi số 8. Từ đó sẽ mở góc về đánh bi số 3 về bi số 4. Nên đó là một cú đánh không tốt rồi. Một cú đánh chỉ trượt trong một khoảng rất nhỏ nhưng mà cú đánh đó cũng đến khó bạn. Đây là tình huống cầu thủ Đặng Thành Kiên sẽ thực hiện pha đánh con bi số 2 vào lỗ góc phía trên con bi số 3. Tình huống đánh rất tốt, cú cắm đầu gậy của cầu thủ Đặng Thành Kiên đã đưa bi cái tưng ra ở phía dưới con bi số 9. Đây là má đẹp nhất để điều về con bi số 4 rồi, tuy nhiên khoảng cách theo mình hơi xa một chút. Vâng thưa bạn, tại hiện nay thì bảng xếp hạng đứng đầu đang là cơ thủ Dương Quốc Hoàng với 6 trận thắng sau 8 trận đấu và cơ thủ Đỗ Thế Kiên cũng có 6 trận thắng sau 8 trận đấu. Tuy nhiên số ván thắng của thủ Dương Quốc Hoàng là nhiều hơn cơ thủ Đỗ Thế Kiên một ván, chỉ một ván thôi rất mong manh. ta có thể thấy là cơ thủ Đặng Thế Kiên cũng dần dần bắt nhịp với trận đấu này rồi. Sau cú đánh con bi số 2 không tốt của cơ thủ Đỗ Thế Kiên thì cơ thủ Đặng Thế Kiên đang dọn bàn và còn vị trí này nữa anh sẽ rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Trận đấu bây giờ mới bắt đầu đây.
còn các bạn so về thành tích quốc tế thì cầu thủ đô thế kiên có vẻ nhìn hơn cầu thủ đạo thế kiên một chút cầu thủ đô thế kiên là một trong ba cầu thủ việt nam đã lọt vào đến vòng tứ kết của giải vô địch chín bi thế giới anh lọt vào vòng tứ kết năm 2019 đó là năm mà cầu thủ đô thế kiên đã để thua trước cầu thủ cô minh trung ở trận đấu tứ kết thêm vào đó thì cầu thủ đô thế kiên cũng có một thành tích khá đáng nể đó là vị trí á quân của giải đấu quảng châu mở rộng một giải đấu khá uy tín của hệ thống bia trung quốc một trong bốn giải đấu tour quanh năm của bia trung quốc ở thể thức chín bi đó là năm 2017 tiểu phá bi không tốt rồi không ăn được con bi số 1 nhưng mà ăn được bi số 5 không tốt nhưng mà khá may mắn cho cầu thủ đặng thành kiên chia sẻ trước trận đấu này thì cầu thủ đặng kiên có nói là chỉ cần phá ăn thôi còn sau đó sẽ dọn được hết hình bi nào cũng dọn được hết thôi chúng ta cùng chờ xem hình bi dọn này của cầu thủ đặng thành kiên Thưa bạn, kích thước lỗ của bàn thi đấu này là 4,15 inch ở lỗ góc và 4,25 inch ở lỗ giữa. Một kích thước khá tiêu chuẩn. Tuy nhiên nó hơi rộng hơn kích thước của Metro một chút. Nhưng mà phù hợp với cả à, trình độ PA ở Việt Nam cũng như là đại chúng ở Việt Nam thôi. Còn à, cái kích thước lỗ quá nhỏ như cửa Metro ấy thì nó sẽ không phù hợp với đa số người chơi à, phong trào. Còn nếu mà các bạn xem cái podcast của cơ thủ Đô Thế Kiên ấy, thì có thể thấy là năm 2019 là một năm khá đáng tiếc cho cơ thủ Đô Thế Kiên. Ôi một tình huống cộng con bi số 4 ăn bi số 7 nhưng mà rất may cho cơ thủ Đặng Thế Kiên là con bi số 4 không rơi cùng luôn. Nếu mà rơi cùng thì sẽ ra một tình huống đuôi sau bi số 9. Điều con bi số 6 vào lô giữa bàn Thoát tay phía trên luôn Không điều vào lô góc nữa Tuyền má này nếu mà đánh vào lỗ giữa thì hơi bị vách Còn đánh vào lỗ góc thì bi cái sẽ hướng vào phía băng dài Và khả năng bị dính vào trong đó Cũng là một tiếng khó để đánh con bi số 8 Có lẽ sẽ đánh vào lỗ giữa bàn thôi Bi cái có thể giữ được ở tầm giữa bàn luôn Vâng Tiếng này là thẳng tắp và có thủ Đạt Thành Kiên có thể thực hiện pha chô bi về điều mi số 9 Sẽ là một chấm Một chấm tương đối may mắn Chưa thấy sành điệu đâu cả Vâng tỷ số là 2-3 rồi Trận đấu bây giờ mới bắt đầu hay các bạn Ngay đây chúng ta sẽ thấy tình huống cộng bi ở cầu thủ Đặng Thành Kiên Cộng bi số 4 và đi thêm một chút nữa rơi luôn thì sẽ là tình huống vô cùng khó Chỉ một tí nữa thôi Vâng thưa bạn ạ tạm thời thì cầu thủ Nguyễn Phúc Long đã giữ trước cầu thủ Dương Quốc Hoàng với tỷ số 3-1 rồi và nếu uh, các trận đấu kết thúc với đúng như tương quan hiện nay thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm và cầu thủ Dương Quốc Hoàng chỉ có 6 điểm thôi. Một trận đấu khó khăn của cầu thủ Dương Quốc Hoàng đang đối mặt với một cây đa cây đề của Bia Việt Nam đó là cầu thủ Nguyễn Phúc Long. Ở bàn thi đấu nữa thì cầu thủ Dương Lương Chí Dũng đang hòa cầu thủ Phạm Phương Nam với tỷ số 2 đều.
Vâng thưa bạn, trận đấu này của chúng tôi là trận đấu trên bàn TV và được tổ chức trực tiếp trên YouTube của Thể Thao. Còn hai trận đấu ở bàn số 2 và bàn số 3 là trận đấu giữa cầu thủ Phạm Phương Nam và cầu thủ Lương Chí Dũng cũng như cầu thủ Nguyễn Phúc Long và cầu thủ Dương Quốc Hoàng thì đang được tổ chức trực tiếp trên kênh YouTube Việt Nam Bilas Promotion Official các bạn nhé. Rất mong các bạn không bỏ lỡ các trận đấu này, đều là những trận đấu rất hay và chúng ta đang có một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Hoàn toàn có thể theo dõi một lúc cả ba trận đấu này. Vừa rồi chúng ta có thể thấy là một tình huống phá bi ăn được ba bi của cầu thủ Đặng Thành Kiên nhưng mà có bi số 2 ở vị trí khó. Một tình huống thủ bi tốt của cầu thủ Đặng Thành Kiên đưa bi số 2 ra phía trên con bi số 8 để một chiều để một má khá là mỏng để có thể chạm được. Tuy nhiên có thể nhìn cái bộ biểu cảm của của cầu thủ Đặng Thành Kiên thì đó là tình huống thủ bi khá may mắn của cầu thủ Đặng Thành Kiên. Tình huống này thì cầu thủ Đặng Thành Kiên hoàn toàn có thể thực hiện một pha đánh cắm con bi cái và cân con bi số 2 đi bi hai hoặc ba băng đuôi sau bi số 8 ôi tình huống này thì hơi bị mạnh quá rồi Đâu. cũng lại là một tình huống may mắn và chạm bi số 7 nếu con bi uh, số 2 mà ở gần vị trí của băng dài thì sẽ có đường để con cầu thủ đại à, đỗ thế kiên tấn công con bi số 2 vâng thưa bạn uh, thông tin tới các bạn là uh, trận đấu hai trận đấu còn lại của uh, bàn số 2 và bàn số 3 thì được live trên uh, youtube của việt nam bilas promotion official các bạn nhé tướng nhảy bi với cầu tay không được tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên vừa rồi là nhảy bi cực kỳ khó thậm chí là a băng thì cũng không thấy đâu cầu Đỗ Thế Kiên là những cầu thủ mà thường anh ưu tiên những đường a băng hơn nhưng mà rõ ràng với tình huống cầm gậy nhảy vừa rồi thì anh cảm giác là a băng rất là khó cho nên anh đã vẫn nhảy bi một tình huống lỗi của cầu thủ Đỗ Thế Kiên rồi và đây là cơ hội để cầu thủ Đặng Thế Kiên có thể dọn bàn cân cân bằng tỷ số 3 đều trận đấu bây giờ mới hay Thưa bạn là trận đấu các trận đấu ở vòng 2 này thì sẽ diễn ra đánh đến 7. Còn ở vòng sau là vòng bán kết thì đánh đến 9 và ở trận chung kết sẽ là đánh đến 11 các bạn ạ. và tỷ số được cân bằng 3 đều. Sau khi để cầu thủ sau khi cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã đi được hai chấm và dẫn trước 3-0 thì cầu thủ Đặng Thành Kiên đã cân bằng tỷ số 3 đều rồi. Trong đó thì cũng có một chấm cho riêng mình. Ở trên màn ảnh chúng ta là cập nhật tạm thời của các trận đấu đang diễn ra, trận đấu của cầu thủ Nguyễn Phúc Long và cầu thủ Dương Quốc Hoàng đang có tỷ số 3-1. Cầu thủ Phạm Phương Nam đang giữ trước cầu thủ Dương Chí Dũng với tỷ số 3-2 và hai trận đấu này đều được tổ chức trực tiếp trên 
kênh YouTube Việt Nam Bilas Promotion Official các bạn nhé. Còn riêng trận đấu trên bàn TV của chúng ta giữa các thủ Đặng Thành Kiên và Đỗ Thế Kiên được tường thuật trên YouTube web thể thao vn cũng như là Facebook TD Bilas Club. Rất mong các bạn không bỏ lỡ. Và tình huống này là tình huống phá bi tốt của các thủ Đặng Thành Kiên. Còn bị số 2 này sẽ có một má khá mỏng để đánh vào lỗ góc phía trên bên tay trái. Vị trí con bị số 3 này thì cũng thuận lợi cho việc cơ thủ Đặng Đình Kiên đánh mỏng con bị số 2 vào lỗ góc phía trên bên tay trái và đưa bị cái đi hai băng điều bị số 3 vào lỗ giữa bàn bên tay phải. Ui nhưng mà cơ thủ Đặng Đình Kiên có thể đánh mỏng được con bị vừa rồi các bạn. Một tình huống trượt bi số 2 rất đáng tiếc. Và với việc con bị số 2 ở gần với cả lỗ góc phía trên bên tay trái thì cơ thủ Đặng Thị Kiên cũng không có được pha điều bi tốt ra con bị số 3 này. Đây sẽ làm cú đánh khó ở con bị số 3 để có thể điều bi số 4 ở băng ngắn phía dưới. Cú đánh này đầu gậy sẽ phải rất chuẩn xác. Còn có một va chạm mà có ích vào con bị số 8 và phanh được con bị cái lại. Đây là má đẹp nhất để điều con bị số 4 ra con bị số 5. xử lý rất tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Cú đánh con bi số 2, số 2 ra, con bi số 3 ra con bi số 4 vừa rồi là cú đánh tốt và sau đó đã mở hình bi. Bây giờ chỉ còn sâu chuỗi bốn con bi cuối cùng này nữa thôi và tỷ số sẽ được nâng lên 4-3. Nhìn lại thì đây là một ván đấu đáng tiếc cho cầu thủ Đặng Thành Kiên khi mà ra con bi số 2 uh, Mặc dù hơi bị mỏng một chút nhưng mà lại thuận lợi để điều bi số 3 Anh đã đánh mỏng con bi số 2 các bạn Rất đáng tiếc Ở những cầu thủ chuyên nghiệp thì những hình bi trượt như vậy chắc chắn là sẽ phải trả giá vào một ván thua Thậm chí còn có thể thua đến ván sau nữa khi mà cầu thủ Đỗ Thế Kiên giành quyền phá bi chúng ta cũng nhìn lại cú phá tốt của đối thủ đang thành kiên nhưng mà cú đánh con bi số 2 quá đáng tiếc ở ừ, thưa bạn nếu các bạn xem cái podcast của cầu thủ đỗ thế kiên về việc anh có một khoảng thời gian đổi sang thi đấu bộ môn snooker Điều đó ảnh hưởng đến cái tay sau của thủ Đỗ Thế Kiên khi mà anh đứng ở bàn snooker nó sẽ là bàn có chiều cao cao hơn với bàn pool. Cho nên anh phải thay đổi bộ của mình và từ đó khi trở về đánh pool thì tay anh bị ngoéo. Chúng ta phải thấy là những cái hy sinh của các cơ thủ khi mà thi đấu ở bộ môn này thi đấu chuyên nghiệp, tập luyện vô cùng khắc nghiệt và cũng như là cái thích nghi đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể trong thời gian dài. Vâng, như vậy hiện nay cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang giữ trước cầu thủ Dương Quốc Hoàng với tỷ số 4-1 rồi. Một sự khởi đầu không tốt của người đang đứng đầu bảng xếp hạng thời điểm này. 
À, thông tin đến các bạn là ở vòng 2 này chúng ta còn 6 cơ thủ và sẽ thi đấu 5 lượt, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau đó sẽ lấy 4 cơ thủ đứng đầu vào đánh bán kết và chung kết. Cho nên các cơ thủ quan trọng ở vòng này là phải né được nhát cắt ở sau cái sau lượt đấu thứ 5, tức là sau giờ đầu giờ chiều ngày hôm nay. Theo mình nghĩ thì cơ thủ nào có khoảng 6 chiến thắng thì sẽ lọt vào vòng bán kết. Ở một tình huống phá ra bi số 1 ở gần với lỗ góc phía trên bên tay phải và cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã ngay lập tức nhảy bi rồi. Không không thực hiện quyền đánh push out. Một pha nhảy bi cực kỳ hay. Quá chuẩn của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Và bây giờ sẽ là một tình huống con bi số 7 ở gần với lỗ góc phía dưới bên tay phải và có thể thực hiện bi số 2 cộng với bi số 7. Với quyết định không đánh push out trong tình huống vừa rồi có thể thấy là ý đồ tấn công của cầu thủ Đỗ Thế Kiên là rất quyết liệt trong trận đấu này. Rất nhiều cầu thủ trong tình huống đó sẽ cố gắng thực hiện một cú đánh push out ra vị trí nhảy bi khác để có thể nói là một chiêu bài chiến thuật khi mà đưa đối thủ vào và thực hiện cú nhảy bi. Nhưng mà anh Đỗ Thế Kiên đã chọn cho mình cái quyền nhảy bi trong cú đánh đó và đã thực hiện thành công. Ở tình huống này có vẻ là bị uh, mất đường một chút uh, sau con bi số 8 chăng. Nhưng mà tình huống này mất đường thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên vẫn hoàn toàn thực hiện được một cú uh, đánh mát xe đưa bi cái đi cong một chút. Không như vậy là vẫn còn đường sẽ thực hiện một cú A băng. Một tình huống đánh A băng con bi số... Uh, hai xong rồi bị va chạm vào bi số 5 con bi cái đang nhìn con bi số 3 ở khoảng cách khá xa tuy nhiên cái má đánh con bi số 3 này xong thì sẽ đưa bi cái sang phía bên tay trái và thuận lợi đánh bi số 4 và bi số 5 tiếp theo với cầu tay như này cầu thủ đối kiên sẽ thực hiện một pha đánh cu lê và đây sẽ là một chấm nữa cầu thủ đối kiên không thì hôm nay con bi số 8 này sẽ phải đòi hỏi cực kỳ chính xác đây má này hơi mỏng chút và nếu đánh một đường sàng c thì cầu thủ đối kiên sẽ phải né hai lỗ giữa bàn trong cả đường đi lẫn đường về Rất chính xác và thậm chí còn đi sang phía bên trái của mình số 9 để điều mưu 9 vào lỗ dưới phía bên tay phải. Và cái thủ đô Thế Kiên đã dành cho mình điểm số thứ 5 rồi và lại là một chấm nữa. Đây đã là một chấm thứ 3 của cái thủ đô Thế Kiên trong trận đấu này. Và đúng là như vậy như tôi đã nói ở trước đó thì... Uh, cái việc trượt con bi số 2 ở ván đấu trước của cầu thủ Đặng Thành Kiên đã khiến anh phải trả giá với đến hai ván thua rồi. Cầu thủ Đỗ Thế Kiên dọn cái ván đấu đó và thực hiện một cú phá dọn break and run ở ván đấu này. Một cú đánh này chúng ta phải thấy là bi số 8 hơi bị lôi dày một chút nhưng mà với một lực rất tay thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã khiến cái cái à khiến bi số 8 đã thắng được cái lực lôi đó đi vào giữa lỗ. Và hiện tại tỷ số giữa cầu thủ Nguyễn Phúc Long và cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã là 52 rồi. Cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang tiến dần tới chiến thắng đầu tiên trong ngày thi đấu này. Còn cầu thủ Phạm Phương Nam cũng đang giữ trước cầu thủ Lương Chí Dũng với tỷ số 42.
nếu như các trận đấu diễn ra và kết thúc với tỷ số như thế này thì cầu thủ Lương Chí Dũng sẽ vẫn đứng ở vị trí cuối với chỉ ba với chỉ ba điểm thôi còn cầu thủ Đặng Thành Kiên sẽ ở trên đó với bốn điểm cầu thủ Nguyễn Phúc Long sẽ cùng với cầu thủ Phạm Phương Nam ghi được điểm số thứ năm của mình và có khoảng cách về điểm số với hai cầu thủ ở phía dưới chúng ta cùng đến với ván đấu thứ chín và cầu thủ Kiên Pháp Phá Bi thì hướng phá ăn được bi số 1 vào lối giữa bàn phía tay trái nhưng mà sau va chạm thì con bi số con bi số 2 này chỉ có má mỏng thôi đúng là còn má mỏng để ăn vào lối góc phía dưới bên tay trái và xử lý rất chính xác của cầu thủ của Thế Kiên và có một chút may mắn ở con bi số 3 khi mà va chạm vào con bi cái xong thì con bi số 3 ra gần với cả lỗ giữa phía bên tay trái. Tức là góc phía dưới này của chúng ta. Nhưng một tình huống đẩy cu lê một băng ra có thể điều con bi số 4 thuận lợi và khả năng cao của cầu thủ Đỗ Thế Kiên sẽ có được một chấm nữa cho mình. Chúng ta có thể thấy là ở đẳng cấp cao nhất như thế này thì các cầu thủ đánh với nhau tính bằng chấm thôi. Nếu như mà không được chấm thì sẽ rất khó có thể tạo được cái ưu thế và tạo được khoảng cách với những đối thủ của mình trong những trận đấu ở đỉnh cao như thế này. Trong, trong trận đấu cuối ngày ngày hôm qua thì cầu thủ Đặng Thành Kiên cũng gặp một đối thủ phá bi rất hay đó là cầu thủ Phạm Phương Nam trong trận đấu đó thì cầu thủ Phạm Phương Nam cũng đánh đến uh, 4 chấm cơ kết thúc trận đấu với tỷ số 7-1 và hôm nay bắt đầu ngày thi đấu thứ hai thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên cũng đang phá đang phá bi rất tốt trong trận đấu gặp cầu thủ Đặng Thành Kiên số được nâng lên 63 rồi. 2 chấm thông, 2 chấm thông cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên và đó là chấm thứ tư của anh em trận đấu này. Cú phá rất ổn định. Thưa bạn trận đấu của cầu thủ Dương Quốc Hoàng và cầu thủ Nguyễn Phúc Long thì được tổ hợp trực tiếp trên YouTube Việt Nam Bilas Promotion Official các bạn có thể tìm nhanh cái từ khóa đó. Ở hai trận đấu bên cạnh của chúng ta thì cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang dẫn trước cầu thủ Dương Công Hoàng 52 và cầu thủ Phạm Phương Nam dẫn trước cầu thủ Lương Chí Dũng 52. Các trận đấu ở vòng đấu hai này thì sẽ đều đánh đến 7 các bạn nhé. Cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang có đang có điểm hưu của trong trận đấu này trên bàn TV rồi. Và với thể thức phá là thắng phá thì cơ đủ Đô Thế Kiên đây sẽ là cú phá cuối cùng của anh em trận đấu này. Bất kể uh, kết quả và đấu này là như thế nào. Ở đây là tình huống phá không tốt. Tình huống phá không tốt không ăn được bi số 1. Uh, lực phá của cầu thủ Đô Thế Kiên trong tình huống vừa rồi cũng là không được không được đều tay lắm so với những cú phá trước đó.
vừa rồi cú phá hơi bị dày vào mặt của Combi số 1 cho nên Combi số 1 đã phản lực lên phía trên lỗ giữa bàn bên tay trái. Combi cái cũng do dày hơn cho nên là đã ở vị trí khá cao. Nảy ra ở vị trí khá cao, đây là cơ hội cho cầu thủ Đặng Thành Kiên có thể dọn bàn. Bia chỉ cần có cơ hội thôi Khi tỷ số là 3 đều thì uh, Cơ thủ Đỗ Tuy Kiên đã có được liên tiếp 3 ván thắng Và trong cả 3 ván đó thì cơ thủ Đặng Kiên không có hình bi để mà vào bàn Không có cơ hội vào bàn nhưng mà đây là cơ hội rõ ràng cho anh rồi và rất nhanh tận dụng cú phá không ăn bi nào của cầu thủ Đỗ Thế Kiên thì cầu thủ Đặng Thành Kiên đã rút ngắn tỷ số xuống 4-6. Còn nếu bạn ở thể thức đánh lích như thế này thì các cầu thủ ngoài cái việc dành cho mình điểm số qua những trận thắng thì cũng phải cố gắng dành cho mình nhiều ván thắng nhất có thể. Hôm qua sau trận đấu giữa cầu thủ Kiên Pháp và cầu thủ Hoàng Sao thì mình có ra chơi cầu thủ Hoàng Sao đó là một trận thua lý tưởng rồi, tại vì trận thua 6-7. Cầu thủ Hoàng Sao đã có được số ván thắng tối đa trong một trận đấu thua. Các bạn lưu ý là chỉ số phụ đầu tiên được xem xét khi mà hai cầu thủ bằng điểm sẽ là số ván thắng nhé, chứ không phải là hiệu số. Cho nên là họ sẽ phải cố gắng giành được nhiều ván thắng nhất có thể để uh, ghi cho mình cái hiệu số phụ tốt trong các trận uh, trong khi mà so sánh với đối thủ bằng điểm. Né được nhắt cắt ở ngày thứ hai này sẽ có yếu tố vô cùng quan trọng khi mà vào bán kết thì coi như mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu. Và như vậy cầu thủ Phạm Phương Nam đã dẫn trước cầu thủ Lương Chí Dũng với tỷ số 6-2 rồi. Cầu thủ Dũng Quốc Hoàng đang rút ngắn tỷ số với cầu thủ Nguyễn Phúc Long, tỷ số đang là 3 năm. Và chúng ta cùng chờ đợi một cú phá tốt của cầu thủ Đặng Thành Kiên. Và đấu này sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cầu thủ Đặng Thành Kiên khi mà anh nếu mà có điểm số thứ 5 thì áp lực lên cầu thủ Đỗ Thế Kiên sẽ lớn hơn. Bây giờ thì khoảng cách đang là 2 điểm và áp lực không lớn lắm thì cũng phá bi không ăn được bi số 1. Không ăn được bi nào cả, không ăn được bi nào cả các bạn ạ. Đây là cơ hội để cơ thủ Đỗ Thế Kiên có thể dọn bàn này. Một cú phá đường bi số 1 vào mom phía dưới của lỗ góc là lỗ giữa bàn phía bên tay trái và tưng lên phía trên và gần lỗ góc phía bên đây lỗ góc phía trên bên tay trái luôn và đây là tình huống thuận lợi để ăn được bi số 1. À, cú đánh này thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên có lẽ sẽ phải đánh thử nghiệm của đánh sàng C đưa bi cái đi hai băng dài thậm chí là ba băng để uh, điều ra một con uh, bi số 3 tương đối thẳng mới có thể đánh được ăn gian vào uh, băng dài phía dưới bàn bên tay trái này vào lỗ góc Vậy là không cần ăn ra một chút nào luôn 
Có bi số 3 đó còn nguyên đường Với việc điều thẳng con bi số 5 đó thì cơ thủ Đô Thế Kiên thực hiện một pha đánh đứng đưa, đứng bi thôi. Và đây là một cú đánh con bi số 6 ở một má hơi mỏng. Sẽ phải uh, dùng dùng nối trong tình huống này và cũng gọi thêm quyền thêm giờ nữa. Tại vì là cơ thủ Đô Thế Kiên có lẽ đang đến những cái giây cuối cùng cú đánh của mình rồi. Chỉ còn 3 bi nữa và trận đấu sẽ kết thúc. Thưa các bạn chúng tôi tổ uh, hợp trực tiếp với các bạn cả 3 trận nhé uh, Trên uh, Youtube Thể thao đó là trận đấu trên bàn TV giữa cầu thủ Đảng Thành Kiên và cầu thủ Đỗ Thuy Kiên Còn uh, hai trận đấu còn lại sẽ được live trên uh, Youtube Việt Nam Bilas Promotion Tất cả trận đấu giải đấu này thì uh, đều được tổ hợp trực tiếp không bỏ lỡ một trận đấu nào các bạn nhé Rất mong các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để đừng bỏ lỡ các trận đấu khi mà chúng tôi tổ hợp trực tiếp Còn thưa bạn là tỷ số đã được ấn định 474 cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Và cầu thủ Đỗ Thế Kiên tạm thời vươn lên 